In deze video laat ik je zien hoe ik een kerstbaldoosje ontwerp in Design Space. Op mijn manier. We gaan daar ook met pen snijden en we gaan van de action papier gebruik maken om het doosje te snijden. Hallo allemaal, welkom. Wat super fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En wauw, 500 volgers, echt. Dat had ik niet verwacht. Super gaaf, dank je wel. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. Op naar die duizend natuurlijk. En veel kijk en maak plezier. Dus een kerstdoosje maken. Daarvoor ga ik naar vormen. Kies ik een vierkant. Het vierkant verander ik hier even in een rode kleur. En vervolgens wil ik dat de maat van mijn vierkant wordt 10 bij 15,5. Dus ik haal hem even van het slotje af en dan zeg ik hier 10. En hier 15,5. Dan maak ik even een lijn. Dan ga ik naar voren en kies ik voor een lijn. Deze lijn wil ik graag dat die met pen gesneden wordt. Dus maak ik er een penlijn van. Dit wordt namelijk mijn vouwlijn. En nu word ik 10 breed, want het mijn doosje is ook 10 breed, dus ik maak hem 10 breed. Ik wil graag dat hij hier op die 2 centimeter komt. Dus doe ik hem hier boven even totdat de eilijn 0 wordt. En dan pak ik de lijn. Ik wil graag dat hij op 2 centimeter vanaf de bovenkant komt, dus ik klik even op 2. En dan staat die, nu, die zwarte lijn nu, de penlijn, de vouwlijn, waar ik wil gaan vouwen, mooi op 2 centimeter. En ik wil graag nog zo'n lijn. Want het design was 15,5 en 5 centimeter vanaf de onderkant wil ik ook dat er een lijn komt. Dus dit vierkant staat op de x-positie 10 0,19, dus dan zorg ik dat met deze lijn, deze, die ook op 10,019 komt te staan. En ik wilde graag dat die op 5 centimeter van de onderkant komt. En mijn hele design is 15,5. Dat betekent dat deze lijn op de i-positie nu op 10,5 moet komen. Dan staat die 5 centimeter eronder. Ik wil graag hier de hoekjes ervan af hebben, dus dan ga ik hierheen. En dan kies ik een driehoek. Ik maak even op een leuk. Kijk even hoe schuin ik het ongeveer wil hebben. Zo het hoekjes eraf. En voordat ik dat hoekje eraf snij, ga ik hem even dupliceren. Met Ctrl D. En dan draai ik hem even op. Om horizontaal, want dan heb ik namelijk dezelfde schuine kant aan de andere kant die ik eraf kan halen. Ik kan alleen maar twee dingen tegelijk selecteren als ik ga opsplitsen. Dus ik pak even de triangle en de square. En dan ga ik kiezen voor opsplitsen. En dan ga ik de resultaten die eraf zijn gekomen even verwijderen, want dan heb ik een hoekje eraf. En vervolgens selecteer ik de andere twee. Om hetzelfde te doen. Dus opsplitsen. Nu zie je dat mijn lijnen naar de achterste laag zijn gegaan. Omdat ik met deze laag heb gewerkt. Dan klik ik deze twee aan. Dus shift ingedrukt houden. Kan ik ze allebei aanklikken. Naar voren sturen. Was het. Want naar voren verplaatsen is één plek. Naar voren sturen. En dan staan ze er weer netjes voor. Ik vind het ook wel leuk als er nog een soort ster in komt. Zodat je vanaf binnen naar buiten kan kijken. Je dan ga ik hierheen, dan kies ik een ster uit. En dan moet ik ermee rekening houden, want er gaat een bodem in mijn doosje komen. En die is ongeveer 1,8 centimeter hoog. Dus om te zorgen dat ik die niet zie, moet het sterretje boven die 1,8 komen te zitten. Daar is mijn ster. Zet ik hem weer even precies op een vak, want dan kan ik wat makkelijker centimeters pakken en centimeters maken. Nou, deze lijn staat op 10,5. Dus 1. Dus ik, ik moet sowieso met mijn ster boven deze lijn komen. 
maak hem iets groter. Zodat je wel in het doosje naar de bal kan kijken. En dan selecteer ik de ster en de ja, lange vierkant die het nu is ondertussen. En dan ga ik hem eerst zorgen qua uitlijnen dat hij horizontaal gecentreerd wordt. Als ik hem horizontaal centreer. Horizontaal, horizontaal centreer. Dan staat hij mooi in het midden. Nu kunnen we hem gaan opsplitsen, zodat er zeg maar in het doosje een gat komt in de vorm van een ster. Daarvoor selecteer ik de ster en het resultaat van opsplitsen van de eerste keer, dus dat rode vierkant. En kies ik hieronder voor opsplitsen weer. En ga ik weer hetgeen wat opgesplitst is weghalen. Nu heb ik een doosje met een ster. De lijnen zijn weer naar achter, maar die haal ik zo even naar voren. Hierbovenin wil ik graag dat er twee gaatjes komen. En deze twee gaatjes maak ik even een ronde vorm voor, pak ik daarvoor. Ga ik weer dupliceren voordat ik iets ga doen. En zoals je ziet heb ik hem vanaf dit streepje één opzij gezet. Dus vanaf dit streepje één opzij. Oh. Als dat gebeurt klik je even op ongedaan maken. En dan heb ik gezorgd dat deze gelijk zijn. En om nu te zorgen dat deze rondjes gelijk zijn met elkaar, klik ik op Shift. En dan ga ik naar Uitlijnen. En ik wil graag dat ze verticaal gecentreerd worden. En dan staan ze mooi naast elkaar. En ook dit klopt helemaal. Ga ik ze weer opsplitsen, één voor één, want allebei tegelijk kan niet. Ik heb de lijnen weer naar voren gestuurd, de lijnen zijn de vouwlijnen. En nu is mijn voorkant van mijn doosje klaar. Ga ik hem even selecteren. En dan kies ik op bijvoegen. Zodat het ook op deze manier getekend wordt. Ik wil natuurlijk een voorkant en een achterkant. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is dupliceren. En ik heb er twee. Een voorkant en een achterkant. Ik vind het ook wel mooi namelijk als er nog um, een soort ja, bodempje in komt, waar dat balletje dan precies in blijft liggen. Dus dan ga ik weer naar vormen. Kies ik voor een vierkant. En dit vierkant wil ik graag op de maat hebben. 13,66. Bij 10. 5. Die hebben we namelijk net ook gehoord. Deze maat heb ik berekend door even te kijken naar een ander projectje. En ik ga de bodem heel even een andere kleur maken. En ik zet hem hier aan het begin. Dan heb ik weer lijnen nodig, want ik wil graag um, foutjes inkomen zodat het bodempje iets omhoog komt. Ik wil eigenlijk ook een stukje snijden, maar dat knip ik er liever uit, want dan kan ik makkelijker lijntjes zetten. Dus ik ga weer lijnen zetten. Pak ik een lijn. Die lijn moet weer getekend worden met pen. Dus ik maak er hier pen van. En mijn doosje is 10,5 hoog. Dat betekent dat ik deze lijn even 10,5 ga maken. En dat ik hem even ga dupliceren, want ik moet er twee hebben. En ik wil dat mijn lijn op 1,8 vanaf de rand staat. Ik heb deze square nu helemaal in de hoek gezet. Want dan is namelijk de positie 0 bij 0 hier. Als ik wil dat die 1,8 uit de rand komt, op de x-as, dit is de x-as, dit is de y-as... Dan moet ik dus zorgen dat mijn x-as hier op 1,8 komt te staan. Nou, om het mezelf makkelijk te maken, selecteer ik hem even. En beide, draai ik even de gele afbeelding om. En ga ik de tweede lijn er ook op plaatsen. En die zet ik ook even op 1,8. En deze ga ik nu heel even bijvoegen. Dan ga 
ga ik mijn afbeelding nog een keer draaien. Dan ga ik hem weer in de hoek zetten. Oké, okay, nou ik heb hem helemaal horizontaal gezet, maar hij heeft hier een x-pas van 0,002. Dus dat moet ik even zo meteen optellen bij mijn 1,8. Ik pak een nieuwe lijn. En daar maak ik weer een penlijn van, want ik wil dat hij getekend wordt. En nu wil ik graag dat hij een hoogte heeft van 13,66. En ik wil dat de x-positie dus. 1,8002 wordt. Deze lijn dupliceer ik even. Selecteer ik het vak. Ga ik hem weer omdraaien, net zoals ik net heb gedaan. De x-positie is nu 0. Zet ik hem op, de lijn. En zorg ik dat die 1,8 wordt. Nu ga ik hem eerst ontkoppelen van de eerste twee lijnen. Selecteer ik alles en klik op bijvoegen. Ik wil natuurlijk dat hier een heel mooi rondje in het midden komt. Dus ik kies een rondje uit. Mijn balletje is niet zo groot. Dus het balletje moet nog zo is perfect. Dan selecteer ik mijn square en mijn cirkel. Dan ga ik ze eerst weer uitlijnen en ik wil graag dat het rondje in het centrum komt. Dus dan klik ik op centrum en dan ga ik naar opsplitsen. Dan klik ik hier even op bijvoegen, ontkoppel ik even de lijnen. Ga ik de lijnen, ga ik de lijnen weer even naar voren halen en ga ik hem bijvoegen. Nu is ook mijn bodem klaar. Ik vind het ook nog fijn als ik zeg maar hier aan de zijkant een klein randje heb. Nou, dit is de brede kant. Kijk, als ik hem nu draai, dan zie je dat dit de voorkant en de achterkant van het doosje is, want dat is even breed. Dat betekent dat ik nog een square nodig heb, een vierkant. Om te snijden. Die even groot is als dit gedeelte. Dus ga ik naar vormen. Kies ik wederom een vierkant. Haal ik van het slotje af. Dan zie ik dat deze breedte is 10,5. Min 1,8. Min 1,8 is 6,9. Dus de breedte moet zijn 6,9. De onderkant ga ik gebruiken om te plakken. Aan deze onderkantjes vast. Dit is een mooi plakformaat. En dan gaan we deze eventjes ook rood maken. En dan wil ik graag hier een lijn hebben. Een tekenlijn weer. Maar voordat ik dat doe pak ik nog heel even een vierkantje. Want we moeten wel de zijkantjes vast kunnen maken ook. Aan dit stukje. De hoogte van dat vierkantje dat mag zijn 2. 2, 2 is goed. Dus ik maak hem even voor de zekerheid 2 bij 2. Dat doet hij al. Oké, okay, top. Dan ga ik hem eerst dupliceren, zodat ik dit aan de andere kant ook kan doen. Dan ga ik ze beide selecteren. En dan kies ik voor lassen. Nu heb ik een mooi plakrandje. Dat doe ik aan de andere kant ook even. Die zitten ze helemaal mooi netjes aan elkaar. En dan ga ik hier nog een paar lijnen opmaken. Vouwlijn, vouwlijn en nog een vouwlijn. Nou, dat heb ik net al uitgelegd hoe ik dat ga doen, dus ik ga het even snel doen. Nu is mijn doosje helemaal zoals ik hem wil hebben. En ga ik hem snijden en maken. Het doosje wat jullie in het filmpje zien, was mijn probeersol. Inmiddels is dit dus het aangepaste doosje. En die zal ik ook delen onder mijn filmpje. Als eerste ga ik een papiertje uitkiezen. En ik moet even goed opletten op de zijkanten of welke kant je vormpje op staat. We gaan snijden op dik kaartkarton. Daar kies ik voor. Eh, kie, zeg je van een andere stand. Of, geen tips zijn altijd welkom. Zet het er gerust onder neer. Het gereedschap is nu dus de pen en de mat. De pen zit erin. En we laden de mat. 
Op mijn computer geeft hij vervolgens aan dat ik nu dus het mes moet laden. We halen de pen eruit. We doen het mes erin en we drukken weer op start. Voordat ik hem nu echt helemaal van de mat af ga halen, ga ik eerst kijken of het, al, of het echt wel doorgesneden is. En het is met minder druk heel goed doorgesneden. Dus dat betekent dat ik hem eruit ga halen. En hem van de mat af ga halen. Nou, je ziet hier de vouwlijn, hier de vouwlijn en de ster. Om het doosje te kunnen maken moet ik eerst die vouwlijnen zorgen dat die gedaan worden. Dus dan ga ik even hiermee het goed leggen. En als ik met deze, dit is een riller. Dan kan ik... Dit heel makkelijk vouwen. Ik heb niet al het snijden laten zien. Dat vond ik niet nodig. Ik heb hier een stukje ingeknipt. Net. En nu doe ik de lijm erop. De lijm smeer ik uit met een papiertje. Zodat er niet te veel lijm op zit. Waardoor het niet buiten het doosje komt. En bovendien zit dan echt alles goed gelijmd. Vervolgens meet je hieronder even tot hoe ver ze elkaar overlappen. Daar zet je met een potlood een streepje. Dan smeer je de lijm. Tot en met het streepje, zodat je ze netjes op elkaar kan plakken. Ook smeer je de lijm op de andere stukjes. En ik raad echt wel aan om de potloodstrepen, de penstrepen op het papier te zorgen dat dat aan de binnenkant, aan de witte kant wordt gedaan. Want dan zie je het niet aan de buitenkant. Dit doosje was, zoals ik al had gezegd, het doosje wat mijn probeersel was. En... De lijntjes hier zijn iets te hoog, dus die knip ik er nu even af. En dan plak je hem aan elkaar. Ik gebruik wat klemmetjes om te zorgen dat het blijft zitten, zodat het even goed kan vastplakken. En dan leg ik de bodem erin, zodat de bal erin kan zo. Nu de bal erin zit, heb ik gaatjes bovenin gemaakt. Zoals in het design wat jullie hebben, zit dat er ook in. Doe je een leuk strikje bijvoorbeeld er doorheen. Die sterretjes die uitgesneden zijn, dan kan je ook nog even twee gaatjes in prikken. En die kun je op een leuke manier nog even wat erop schrijven. En aan het doosje vastmaken. Hoe ik de bal heb gemaakt, dat komt natuurlijk ook in de video. Die is nog onderweg. En heb ik hem al gemaakt, dan zie je hem nu boven in de hoek verschijnen. En zo hebben we een zelf ontworpen doosje met een kerstbal erin. Die je nog kan zien ook vanaf de buitenkant. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. Heel veel crea plezier. En wil je dit doosje maken? Onmiddels is hij hier en daar een beetje aangepast. Staat onder deze video. Tot de volgende keer!